السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عربو مولي كتبوم نقل نيلي بادر ندي بادر نالي لي مولاني بريم سندي بديل ما كل شيء كندو عربو مولي كتبوم انجن تريكن ودي يا بادر ندي بورت بريم لي عادي بادر يلي سندي عربو مولي يا كتكا بريم بوكن ري اناي بريم تارو بيا دا هوي نقول يا بادر ندي نخذ ندي سندو كندي لكن ندي عندو بخيل ايه اندو نقل بادر نالي لي سندي تريكن دو இந்த பாடத்தை பொறுத்தவரையிலே ஏற்கனவே நாங்கள் மூன்றாம் அலகிலே படித்த சில விடயங்களை மூட்டிக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக இன்றைய பாடத்துக்கு நுழையலாம் அதாவது அரபு மொழியை பொறுத்தவரையிலே பொதுவான மொழிகளைப் போலவே இதற்கும் நான்கு பிரதான தேர்ச்சிகள் இருக்கின்றன என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி இருந்தோம் வாசிப்பு எழுத்து செவிமடுத்தல் பேச்சு என்கின்ற நான்கு முக்கியமான தேர்ச்சிகள் ரீடிங் ரைட்டிங் லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் என்கின்ற நான்கு அடிப்படை தேர்ச்சிகளை அரபு மொழியிலே நாங்கள் அடைய வேண்டும் என்ற விடயம் ஏற்கனவே மூன்றாவது பகுதியிலே அலசப்பட்டிருந்தது அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த நான்கு தேர்ச்சிகளுக்கும் மேலதிகமாக முன்னும் மூன்று விடயங்களில் நாம் கவனம் செலுத்துகின்றோம் அதில் ஒன்றுதான் சொல் வளம் என்கின்ற ஒகபுலரி அடுத்து இலக்கணம் கிரம்மர் அடுத்து கிரகித்தல் என்கின்ற கம்ப்ரஹென்ஷன் இந்த ஏழு விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாகவே எங்களுடைய ஒவ்வொரு பாட பரப்பும் அமைந்திருக்கின்றது என்பதை உங்களுக்கு மூன்றாம் அலகிலே விளக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில இன்றைய பாடத்துக்குள் நாங்கள் நேரடியாக நுழைகின்றோம் இன்றைய முதலாவது பாடம் வாசிப்பு ஒவ்வொரு எழுத்தையும் இவ்வாறு வாசிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சரியாக கற்றுக்கொள்கின்ற போதுதான் அரபு மொழியை சிறப்பாக வாசிக்க கூடிய ஆற்றலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த வகையில ஏற்கனவே அலிஃப் பா இந்த நான்கு எழுத்துக்களையும் வாசிக்கின்ற முறை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் எந்த இடத்திலே நாவை வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும் என்கின்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு விளக்கப்பட்டிருந்தன அந்த தொடரில் இன்று நாங்கள் ஐந்தாவது எழுத்தாக கற்க இருக்கின்ற எழுத்து ஜீம் இந்த ஜீம் என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே நாக்கினுடைய நடுப்பகுதி வாயின் உட்புறம் உள்ள முகட்டின் மீது வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும் நாக்கினுடைய நடுப்பகுதி வாயின் உட்புறம் உள்ள முகட்டின் மீது வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும் ஜீம் என்று நாங்கள் அதனை உச்சரிக்க வேண்டும் அதனை உச்சரிக்கின்ற போது ஜே சவுண்ட் ஆங்கிலத்திலே ஜே என்னுடைய சத்தம் வெளிப்பட வேண்டும் ஜே என்று சொல்கின்ற போது தமிழிலே வட எழுத்து ஜா என்று சொல்வதை போல அரபு மொழியில் ஜீம் என்ற எழுத்து அதற்கு நிகரான ஒரு ஓசையை கொண்ட எழுத்தாக இருக்கின்றது இப்பொழுது அதனுடைய சவுண்டை நீங்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் ஜீம் 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 இவ்வாறுதான் ஜி என்று அதனை நாங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும் சரி இப்பொழுது ஜீம் என்ற எழுத்தை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற எழுத்து ஹ இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உச்சரிப்பை கொண்ட எழுத்து பொதுவாக அரபி அல்லாதவர்கள் அஜமிக்களாக இருக்கக்கூடிய எங்களை போன்றவர்கள் இந்த எழுத்தை உச்சரிப்பதில் தவறு இருப்பதாக பொதுவாக அரபிகள் சுட்டிக்காட்டுவார்கள் சில எழுத்துக்களை அரபியில இருக்கக்கூடிய இருபத்தி எட்டு பிரதான எழுத்துக்களிலே சில எழுத்துக்களை அஜமிக்களால் அரபு தெரியாதவர்களால் உச்சரிப்பது கடினமானது என்று பொதுவாகவே அரபிகள் சொல்வார்கள் அந்த வகையிலே தான் இப்படியான ஒரு எழுத்து தான் நாங்கள் பிழையாக உச்சரிக்கின்ற ஒரு எழுத்து நாங்கள் சாதாரணமாக இதனை ஹா என்று சொன்னாலும் அதனை சரியாக உச்சரிப்பதற்கு நாங்கள் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் இது ஹ என்று நாங்கள் அதனை சொல்ல வேண்டும் அதாவது தொண்டையினுடைய நடுப்பகுதியில் இருந்து காற்றை வெளிப்படுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும் அது ஹுருஃபுல் ஹெல்க் என்று சொல்லப்படுகின்ற தொண்டையுடைய எழுத்துக்கள் ஆறு இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் இது தொண்டையிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு எழுத்து ஹ சிலர் இதனை சாதாரணமாக ஆங்கில எழுத்தினுடைய எக்ஸ் சவுண்டை இது கொண்டிருக்கிறது ஹ என்று சாதாரணமா சொல்லிவிட்டு சொல்வார்கள் ஹ என்று சொல்வார்கள் அவ்வாறு அல்ல அரபு மொழியிலே மூன்று ஹா எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன ஒன்று ஹ என்று நாங்கள் வள்ளினமாக மொழிகின்ற ஒரு எழுத்து இருக்கிறது அதே போன்று மிகவும் கடினமாக நாங்கள் மொழிகின்ற ஹ என்ற ஒரு எழுத்து இருக்கிறது அந்த இரண்டுக்கும் வித்தியாசமாக இந்த எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே ஆங்கிலத்திலே இருக்கின்ற எச்சுக்கும் வட ஹானாவுக்கும் வித்தியாசமான ஒரு ஓசையிலே இந்த எழுத்தை நாங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும் ஹ ஹ என்று நாங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் அதனை சரியான உச்சரிப்பை இப்பொழுது இதனை கேட்கலாம் இவ்வாறு ஹ என்றுதான் இதனை நாங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும் இதுதான் ஹ என்ற எழுத்தை உச்சரிக்கின்ற முறை இப்பொழுது அடுத்த எழுத்துக்கு நாங்கள் நுழையலாம் மற்றொரு எழுத்து ஹ இதுவும் அதே வடிவத்தை கொண்ட எழுத்து ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த எழுத்துக்கு ஒரு நொக்தா மேலே வைக்கப்பட்டதால் இந்த எழுத்து வித்தியாசப்படுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில இந்த ஹ என்ற எழுத்து அரபு மொழியிலே வித்தியாசமான ஒரு ஓசையுடைய எழுத்துக்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது இதற்கு நிகராக ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ எழுத்துக்கள் இல்லை அந்த வகையிலே இந்த எழுத்தை நாங்கள் எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் ஹ என்று உச்சரிக்க வேண்டும் 
அதாவது தொண்டையினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து காற்றை வெளிப்படுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும் இதுவும் தொண்டை இருவை அழுத்த தான் தொண்டையில் இருந்து காற்றை வெளிப்படுத்த ஹ என்று உச்சரிக்க வேண்டும் நீங்கள் உச்சரிக்கின்ற போது உங்களுடைய தொண்டையிலே கைகளை வைத்து நீங்கள் அவதானித்தால் அந்த எழுத்துடனுடைய வெளிப்பாட்டை நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் ஹ என்று தொண்டையிலே அடி அடிப்பகுதியிலிருந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து அதை காற்றை வெளிப்படுத்தி மொழிய வேண்டும் அதாவது நாங்கள் தூங்குகின்ற போது குரட்டை விடுகின்ற சத் அல்லது காரை உம்மல்கின்ற போது ஏற்படுகின்ற அந்த ஓசையை ஒத்ததாக இது அமையும் என்று இலகுவாக ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் நாங்கள் விளங்கப்படுத்தலாம் உதாரணமா நாங்கள் தூங்குகின்ற போது என்ற அந்த சத்தத்தோடு குரட்டை விடுவது போல ஹா ஹா என்று நாங்கள் இதனை உச்சரிக்க வேண்டும் அல்லது நாங்கள் காருகின்ற போது தொண்டையிலே கரகரப்புகள் அல்லது சளி ஏற்படுகின்ற போது காரை உமிழ்வுகின்ற போது என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அவ்வாறான ஒரு சத்தம் தான் இந்த ஹா என்ற எழுத்துக்கு இருக்கின்ற சத்தம் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அந்த வகையிலே ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ இதற்கு நிகரான எழுத்து இல்லை நாங்கள் கே ஹ என்று நாங்கள் அதனை உச்சரிப்பதற்காக அவ்வாறு எழுதுகின்றோம் இப்பொழுது இதனுடைய ஓசையை நீங்கள் கேட்கலாம் என்று நாங்கள் இதனை மிகவுமே தொண்டையினுடைய ஆரம்ப பகுதியில் இருந்து காற்றை வெளிப்படுத்தி உச்சரிக்க வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த எழுத்தை பார்க்கலாம் தால் இந்த தால் என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே இதிலே நாங்கள் தமிழிலே இதற்கு நிகரான எழுத்து இல்லை தானா அல்லது டானா இந்த இரண்டு எழுத்துக்கள் தான் இருக்கின்றன இந்த ரெண்டு உச்சரிப்பும் அல்ல தானா உடைய உச்சரிப்பும் அல்ல டானா உடைய உச்சரிப்பும் அல்ல இது த என்ற உச்சரிப்பு கிட்டத்தட்ட டி எச் போட்டால் ஆங்கிலத்தில் என்ன சத்தம் வருமோ அந்த உச்சரிப்பு தான் இதிலே வருகிறது இதனை உச்சரிக்கின்ற போது நாக்கினுடைய மேல் வாயில் உள்ள முகட்டினை தொட்டு உச்சரிக்க வேண்டும் தால் நாக்கு மேல் வாயில் உள்ள முகட்டினை தொட்டு உச்சரிக்க வேண்டும் தால் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் அந்த வகையில இது டி எச் உடைய சத்தம் தான் சரியாக டியினுடைய சத்தம் என்று மாத்திரம் சொல்ல முடியாது டி எச் சத்தம் தால் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் என்னுடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கலாம் தால் 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 இவ்வாறுதான் இந்த எழுத்து நாம் உச்சரிக்க வேண்டும் இது ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு பரிச்சயமான சத்தம் என்னென்றால் ஆங்கிலத்தில் டி எச் போட்டு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த உச்சரிப்பு ஒத்ததாக அமைந்திருக்கின்றது அடுத்து நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்ற இறுதி எழுத்து தால் இது ஒரு வித்தியாசமான உச்சரிப்பு கொண்ட எழுத்து இதற்கு நிகராக ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ நிகரான உச்சரிப்புக்கான எழுத்துக்கள் கிடையாது எனவே இதனை நாங்கள் சிறப்பாக உச்சரித்து பழகிக் கொள்ள வேண்டும் தால் இதனை சிலர் இதால் என்று சொல்கிறார்கள் அது பிள்ளையான உடையம் அதே போன்ற சிலர் ஜால் என்று சொல்கிறார்கள் அதுவும் பிள்ளையான உடையம் ரெண்டு உச்சரிப்புகளும் பிள்ளையானது ஜால் என்று ஜெட் சவுண்ட் வைத்து இதனை உச்சரிப்பதும் பிள்ளையானது இதால் என்று சொல்வதும் பிள்ளையானது சால் என்ற சவுண்ட் இஸ் சவுண்டும் வரக்கூடாது என்ற சவுண்ட் தான் இதற்கு வர வேண்டும் ஜால் என்று நாங்கள் இதனை சொல்ல வேண்டும் எனவே இதனை நாங்கள் தமிழிலோ ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது சிரமமானது இருந்தாலும் நாங்கள் இவ்வாறு தால் என்பதை இப்பாறு எழுதி காட்டியிருக்கிறோம் தால் நுனின் நாக்கை மேல் வாயில் உள்ள பற்களின் வேரை தொட்டு உச்சரிக்க வேண்டும் நீங்கள் சரியா உச்சரித்து பார்த்தீர்கள் இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் உங்களுடைய நுனி நாக்கு மேல் வாயில் உள்ள பற்களின் வேரை தொட்டு உச்சரிக்க வேண்டும் தால் தால் என உங்களுடைய பல் வரிசையினுடைய மேல் வரிசையிலே உங்களுடைய நுனி நாக்கு டச் ஆகும் அப்படியே படும் அவ்வாறுதான் இதனை உச்சரிக்க வேண்டும் தால் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் இதற்கு டி எச் சவுண்ட் தான் நான் போட்டிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் இதற்கு நிகரான எழுத்து இல்லை என்பதால் எனவே நீங்கள் அரவு மொழியிலேயே அதனை பழகிக் கொள்ள வேண்டும் தால் என்று உச்சரிப்பதுதான் மிக சிறப்பானது அதனுடைய ஓசையை பொழுது நாங்கள் கேட்கலாம் இவ்வாறுதான் நாங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது அலிஃப் பாத்தா முதலாம் அடுத்த மூன்றாம் பகுதியிலே நாங்கள் பார்த்த விடையும் இன்று நாங்கள் ஐந்து எழுத்துக்களை படித்திருக்கிறோம் ஜீம் ஆகிய ஐந்து எழுத்துக்களை இன்று நாங்கள் உச்சரிப்பது எவ்வாறு என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சரி எங்களுடைய வாசிப்பு பாடம் இப்பொழுது நிறைவடைந்திருக்கிறது அடுத்த பாடத்துக்குள் நாங்கள் நுழைகின்றோம் ரைட்டிங் அல் கிதாப எழுத்து பாடத்துக்குள் நாங்கள் நுழைகின்றோம் எழுத்துக்களை எவ்வாறு எழுதுவது என்பது குறித்து பயிற்சியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போனோம் நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல இதனை வெறுமனே வீடியோவை பார்ப்பது ஒரு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் நீங்கள் கொப்பிகளை எடுத்து இந்த பயிற்சிகளை செய்கின்ற போது மாத்திரம்தான் இதற்கான சரியான 
பிராதிபலனை நீங்கள் அடைந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே இப்பொழுது நாங்கள் கற்பிக்க போகின்ற விடயம் கட்டாயம் இரட்டை ரூல் கோப்பையிலே எழுதி பழக வேண்டிய விடயங்களாக இருக்கின்றன சரி அந்த வகையில நாங்கள் இப்பொழுது இன்றைய எழுத்துக்களை பார்க்கலாம் நாம் அரபு எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விடயம் வளம் இருந்து இடமாக எழுதப்பட வேண்டும் இயக்கனவே உங்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்ட விடயம் அரபு மொழியிலே எழுத்துக்கள் எழுதுகின்ற போது வளம் இருந்து இடமாகத்தான் நாங்கள் எழுத வேண்டும் அதே போன்று இந்த எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற போது எவ்வாறு அது ஆரம்பத்தில் வரும் தனியாக எழுதும் போது எவ்வாறு வரும் நடுவிலே வரும்போது எவ்வாறு வரும் இறுதியிலே வரும்போது எவ்வாறு வரும் நான்கு பொசிஷன்ஸ் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு அரபு எழுத்துக்கும் நான்கு பொசிஷன்ஸ் இருக்கின்றன ஒன்று தனியாக தனி எழுத்தாக வந்தால் இப்படி எழுதுவது ஒரு கூட்டாக எழுதுகின்ற எழுத்து என்ற அடிப்படையிலே அரபு எழுத்துக்களை பொறுத்தவரையிலே ஆரம்பத்தில் ஒரு சொல்லினுடைய ஆரம்ப எழுத்தாக வந்தால் எப்படி எழுதுவது நடு எழுத்தாக வந்தால் எப்படி எழுதுவது இறுதி எழுத்தாக வந்தால் எப்படி எழுதுவது இந்த மூன்று விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாகவே எங்களுடைய இந்த பாடம் அமைய போகின்றது அதே போன்று எந்த எழுத்து எந்த எழுத்தோடு சேர்ந்து வரும் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதையும் நாங்கள் இன்று கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் சரி இப்பொழுது ஜீம் எழுதுகின்ற முறையை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஜீம் எங்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது ஜீம் இணைந்து வருகின்ற போது தனியே வருகின்ற போது ஜீம் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் இந்த கோட்டுக்கு கீழே நீங்கள் பார்க்கலாம் கோட்டினுடைய மேல் பகுதியிலே ஒரு துண்டும் மற்றைய துண்டு கீழ் பகுதியிலே வளைந்து வர வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாத்தினுடைய உடம்பை போன்று அந்த எழுத்து அமைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கணீர்கள் இந்த இவ்வாறு தான் ஜீம் எழுதப்பட வேண்டும் இந்த ஜீம் ஹா ஹா மூன்று ஒரே வடிவம் தான் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை மூன்று எழுத்துக்கள் ஒரே வடிவம் கொண்டவை என்ன ஜீமுக்கு நடுவிலே நுக்தா வைக்கப்பட வேண்டும் ஹாவுக்கு நுக்தாக்கள் இல்லை ஹாவுக்கு மேலே நுக்தா வைக்கப்பட வேண்டும் மூன்று எழுத்துக்களும் ஒரே வடிவம் வித்தியாசப்படுத்துவது நுக்தாக்கள் மாத்திரம் தான் ஆகவே இந்த மூன்று எழுத்துக்களையும் எழுதுகின்ற முறை ஒரே முறைதான் ஆரம்பத்திலே இடமிருந்து வளமாக ஒரு வளைகோடு பின்னர் வளமிருந்து இடமாக ஒரு வளைகோடு பிறகு இடமிருந்து வளமாக இன்னும் ஒரு வளைகோடு மூன்று ஸ்டெப்ஸ்லேயே நாங்கள் எழுத முடியும் ஆனால் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ்லேயே எழுதலாம் முதலாவது இவ்வாறான கோடை போட்டு பின்னர் அப்படியே வளைத்து விட்டீர்கள் என்றால் சரி இதுதான் ஜீம் எழுதுகின்ற முறை அதே போன்று ஹா ஹா இந்த மூன்று எழுத்துக்களையும் நாங்கள் எழுதிக்கொள்ள முடியும் சரி இப்பொழுது அவ்வாறு ஹா வரக்கூடிய ஒரு சொல்லை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஹா மற்றும் பா இடம்பெற்ற ஒரு சொல் ஹொப்புன் என்ற இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹொப்புன் இந்த ஹொப்புன் என்ற சொல் ஹா நாம் ஏற்கனவே பார்த்ததை போல் எழுதப்பட்டு பின்னர் பாவும் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் ஆகவே ஹப்புன் என்று இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் ஹப்புன் என்றால் லவ் அன்பு என்ற அர்த்தம் இருக்கிறது அதே போன்று கீழே எழுதப்பட்ட மற்றும் ஒரு சொல்லை பாருங்கள் ஒஹ்துன் சகோதரி என்ற கருத்தை தரும் ஒரு சொல் சிஸ்டர் என்ற கருத்தை தரும் ஒரு கொண்டு சொல் இப்பொழுது அலீஃப் மேலிருந்து கீழாக எழுதப்படும் ஏற்கனவே கற்றுவிட்டோம் ஹா 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 நாம் ஏற்கனவே இப்பொழுது கற்றதை போன்று எழுதி பின்னர் தா ஒஹ்துன் என்று நாங்கள் எழுத வேண்டும் ஆகவே வளம் இருந்து இடமாக நாங்கள் எழுத்துக்கள் எழுத வேண்டும் அதே போன்று வளைத்து எழுத வேண்டிய எழுத்துக்கள் நேராக எழுத வேண்டிய எழுத்துக்கள் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு அம்புக்குறி போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறது அம்புக்குறி வளைவது போன்று எழுத்துக்களும் வளைய வேண்டும் நேர்கோடாக அம்புக்குறி காட்டப்படுகின்ற போது நேர்கோடாகவும் வளைகோடாக காட்டப்படுகின்ற போது வளைவாகவும் இங்கே எழுத வேண்டும் இப்போது அலிப்பை பார்த்தால் நேர்கோடாக அம்புக்குறி காட்டப்பட்டிருக்கிறது மேலிருந்து கீழாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த வடிவத்திலே எழுதி பழகி கொள்ள வேண்டும் சிலர் கீழிருந்து மேலாக எழுதி பழகல அது பிழையான முறை ஏன்னா ஒரு மொழியை அந்த மொழிக்குரிய சரியான முறையோடு நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் எனவே தான் அந்த அம்புக்குறி செல்லுகின்ற திசையில் அது வளைந்ததா நேரானதா என்பதையும் கவனித்து எழுதி பழகிக் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் ஒரு உதாரணம் ஹா எழுதுகின்ற ஒரு சொல் வந்திருக்கிறது என்றால் ரிசர்ச் ஆய்வுக்கு சொல்வார்கள் பஹ்துன் எவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது ப மேலிருந்து கீழாக எழுதப்பட்டு வளைந்து பின்னர் ஹா இடமிருந்து வளமாக எழுதப்பட்டு பின்னர் வளமிருந்து இடமாக எழுதப்பட்டு பின்னர் ஹா வளமிருந்து இடமாக எழுதப்பட்டிருக்கு இவ்வாறு அம்புக்குறி செல்கின்ற திசையிலே வளைந்து எழுதப்பட வேண்டும் பஹ்துன் என்றால் ரிசர்ச் ஆய்வு அதே போன்று பாஹ அல்லது பாஹுன் என்று நாங்கள் சொல்லும் பாஹ இந்த பாஹ என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே பாருங்கள் பா எவ்வாறு வளைத்து எழுதப்பட்டு பின்னர் அலிஃப் 
மேல் கீழிருந்து மேல் நோக்கி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பின்னர் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ஹ அந்த ஹ எழுதப்பட்டிருக்கிறது பா ஹ என்று சொன்னால் வெளிப்படுத்துதல் என்ற அர்த்தம் அதே போன்று என்ற ஒரு சொல் இடம்பட்டிருக்கிறது த என்றால் கீழே பிலோ என்ற அர்த்தம் அதை கேட்கிறது தஹ்த இப்ப இங்கு தா ஆரம்பத்தில் எழுதுகின்ற தா எவ்வாறு வந்திருக்கிறது இறுதியில் எழுதுகின்ற தா எவ்வாறு வந்திருக்கிறது இடையிலே ஹா எப்படி வந்திருக்கிறது என்பதை அவர் அடைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவை இவ்வாறுதான் அரபு மொழியை நீங்கள் எழுதி பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அரபு மொழியை மிக தெளிவாக பிள்ளை இன்றி எழுதி பழகுவதற்காக இந்த பயிற்சியில் நீங்கள் எடுக்கணும் கட்டாயம் இரட்டை இருள் கோப்பையில் இந்த சொற்களை நீங்கள் எழுதி பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற இன்னும் இரண்டு சொற்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே ஒன்றை தூண்டுவதற்கு சொல்லுவோம் ஒன்றை தூண்டுகின்ற மோட்டிவேட் பண்ணுகின்ற விடயத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏர்ச் பண்ணுதல் சைட் பண்ணுதல் அந்த வகையிலே ஹஸ் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே பாருங்கள் ஹ மற்றும் ச இடம்பட்டிருக்கிறது ஹா நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் எழுதப்பட்டு ச அதனை தொடர்ந்து இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து தாஜுன் என்ற இந்த சொல்லை அவதானங்கள் நாம் ஏற்கனவே படித்த மூன்று எழுத்துக்கள் இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன படித்த எழுத்துக்கள் மாத்திரம் தான் இடம்பெறும் படிக்காத எழுத்துக்களை கொண்டு இங்கு நாங்கள் சொற்களை அமைக்கவில்லை என்பதை கவனம் நாம் இப்பொழுது ஒன்பது எழுத்துக்களை தான் படித்திருக்கிறோம் அந்த ஒன்பது எழுத்துக்களில் உள்ள சொற்கள் மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு வரும் ஏனைய எழுத்துக்களை நாங்கள் இப்பொழுது பயன்படுத்த மாட்டோம் அந்த வகையில் தான் இந்த பாடம் உங்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது தா அப்ப தாவை எழுதுகின்ற போது தா மேலிருந்து கீழாக வந்து பின்னர் வளைந்து கீழிருந்து மேலாக அழைப்பு எழுதப்பட வேண்டும் பின்னர் ஜீம் எழுதப்பட வேண்டும் தாஜ் தாஜுன் என்று சொன்னால் கிரீடம் கிரான் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் தாஜுன் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் சரி இதுதான் அரபு மொழியிலே அலிஃப் பாதா சா ஏற்கனவே எழுதி பழகினும் இன்று நாங்கள் ஜீம் ஹா ஹா இந்த மூன்று எழுத்துக்களையும் எவ்வாறு எழுதுவதற்கு இப்பொழுது கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சில சொற்களை நாங்கள் எழுதி பழகிக் கொள்ளலாம் ஹஜ்ஜுன் ஹஜ் செய்வது பில்கிரிமேஜ் தியாக பயணம் நாங்கள் செய்கின்ற அந்த ஹஜ் கடமையை குறிக்கின்ற சொல் ஹஜ்ஜுன் ஹா மற்றும் ஜீம் இடம்பெற்றிருக்கிறது பாருங்க ஹாவும் ஜீமும் இடம்பெற்றால் எவ்வாறு அது ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போது ஹா எப்படி வருகிறது ஜீமை பாருங்க இந்த மேலே எழுதப்படுகின்ற இந்த நுக்தா உங்களுக்கு எங்கே தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காக காட்டப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் இதனை ஹா உச்சரித்து விடக்கூடாது இது ஹா ஹஜ்ஜுன் ஹஜ்ஜுன் அதே போன்று பக்துன் பக்துன் என்ற சொல் அதிர்ஷ்டம் இந்த பக்துன் என்ற சொல் லக் என்ற அர்த்தத்தை கொண்டது பாருங்கள் ப ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டு ஹ நடுவிலே இடம்பெற்று த கடைசியிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இவ்வாறு தான் இந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் எழுதி பழக கொள்ள வேண்டும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற எழுத்து சொல் பாஹிசுன் 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 இங்கு பா மற்றும் அலிஃப் ஹா சாஹிசுன் நடுவில் இடம்பட்டிருக்கிறது ஹா எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கிறது பாஹிசுன் பாஹிசுன் என்றால் ஆய்வாளர் ரிசர்ச்சர் என்ற அர்த்தத்தை பாஹிசுன் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் சரி இப்பொழுது ஜீம் ஹா ஹா மூன்று எழுத்துக்களையும் சேர்ந்து இணைத்து தனியாக இவ்வாறு எழுதுவது என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது கற்றுக்கொண்டோம் இப்பொழுது இரண்டு முக்கியமான எழுத்துக்கள் தால் மற்றும் தால் எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் தாலை பொறுத்தவரையிலே தாலும் தாலும் ஒரே வடிவமும் கொண்டவை ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ஒரே ஒரு நுக்தா இரண்டையும் வேறுபடுத்துகிறதாகவே இந்த இரண்டு எழுத்துக்களையும் ஒரே மாதிரி தான் நாங்கள் எழுத வேண்டும் எனவே கோட்டுக்கு மேலே அதாவது நீங்கள் கோட்டுக்கு கீழே தான் எழுதப்படக்கூடாது கோட்டுக்கு மேலே தான் எழுதப்பட வேண்டும் அதாவது நீங்கள் இரட்டையருள் கோப்பையில் எழுதுவதாக இருந்தால் அந்த சிவப்பு கோட்டை நோக்கி இது வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீல கோட்டோடு நிறைவடைந்து விடும் தால் பின்னால் உங்களுக்கு இன்னும் விளங்கப்படுத்துவது எழுதுகின்ற முறையை தால் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் இங்கு ஆரம்பித்து வளஞ்சொலியாக வளைந்து பின்னர் இடது பக்கமாக சென்று சற்று வளைந்து குடிக்க வேண்டும் தால் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் அதே வடிவத்தில் தான் தாலும் எழுதப்பட வேண்டும் சரியாக தாலை நாங்கள் எழுதிக் கொள்ள பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது தாலை பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய ஒரு சொல் தான் துப்புன் துப்புன் என்றால் கரடி ஏற்கனவே கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் துப்புன் என்ற சொல்லை சொல் வளம் பாடத்துக்கு படித்திருந்தோம் துப்புன் என்றால் கரடி அந்த வகையிலே துப்புன் எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் தால் தனியாக வருகிறது பா தனியாக வருகிறது சேர்ந்து வரவில்லை இரண்டும் பிரிந்து வந்திருக்கிறது தால் மற்றும் பா துப்புன் 
அடுத்து ஜத்துன் ஜத்துன் என்றால் பாட் கிரேண்ட் ஃபாதர் அந்த வகையிலே ஜத்துன் என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே ஜீம் அமைக்கணும் படித்த ஜீம் அதோடு தால் இணைந்து வருகின்ற போது எவ்வாறு வருகிறது என்பதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இங்கு தனியாக வருகின்ற போது இந்த வடிவத்திலும் இணைந்து வருகின்ற போது இந்த வடிவத்திலும் அதாவது ஜீம் எழுதப்பட்டதன் பின்னர் தால் கீழிருந்து மேல் நோக்கி ஒரு கோடு பின்னர் அந்த கோட்டுடன் இணைந்து வளம் இருந்து இடமாக ஒரு கோடு வந்து வளைந்து அந்த எழுத்தை எழுதி முடிக்க வேண்டியதுதான் ஜத்து எழுதுகின்ற முறை இப்பொழுது இந்த சொற்களை பாருங்கள் பஜுதுன் பஜுதுன் என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே ஆஹ் ஒரு விடயத்தை வினயமாக செய்வது சீரியஸாக செய்வது என்கின்ற கருத்தை கொண்ட ஒரு சொல் ஆஹ் இங்கு பா மற்றும் ஜீம் தால் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஜீமோடு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஏற்கனவே ஜத்து நாம் எழுதிய போது எவ்வாறு வந்ததோ அவ்வாறு இடம் பெற்றிருக்கிறது அதே போன்று ஜத்புன் என்ற சொல்லை பார்த்தவரை பார்த்தீர்களானால் ஜதப என்று நாங்கள் இதனை வாசித்தால் வினை சொல்லாக வாசித்தால் ஜதப என்றால் கவர்ந்தீர்த்தான் ஒன்றை அஹ் கவர்ந்தீர்த்தல் கவர்ச்சி ஏற்படுத்தி ஒருவரை கவர்ந்தீர்ப்பது ஜதப என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அட்ராக்ட் பண்ணுவது அந்த வகையிலே ஜதப என்ற சொல் எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் ஜீம் இணைந்து வரும் தாலுடன் இணைந்து எழுதப்படும் பா தனியாக எழுதப்படும் ஜதப என்று எழுதப்படும் அந்த அம்பு குறிகளை நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் எவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பது அடுத்து துபாபுன் துபாபுன் என்பது கொசுவை குறிக்கும் தால் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது பின்னர் பா அலிஃப் பின்னர் பா தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது துபாபுன் என்ற சொல் கொசு பிளைஸ் குறிக்கின்ற ஒரு சொல் இவ்வாறுதான் இந்த எழுத்துக்கள் இணைந்தும் தனித்தும் எழுதப்பட வேண்டும் சே இப்பொழுது நாங்கள் இந்த நாங்கள் கற்ற நான்கு எழுத்துக்களை ஐந்து எழுத்துக்களையும் எவ்வாறு எழுதுவது என்று பார்க்கலாம் ஜீம் தனித்து எழுதப்படுகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் இது உங்களுக்கு இந்த இரட்டை இருள் கோப்பையிலே இந்த பயிற்சியை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அனிமேஷன் பயிற்சி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்படுகிறது இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் எழுதி பழக கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே இப்பொழுது நான்கு அவதானியங்கள் நான்கு பொசிஷன்ஸிலே ஒரு அரபு எழுத்து எழுதப்பட வேண்டும் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அவ்வாறு தான் இது எழுதப்பட்டு மீண்டும் ஒரு முறை நான்கு அவதானியங்கள் ஜீம் என்ற இடத்தை பொறுத்தவரை தனியாக எழுதுகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் ஆரம்பத்தில் எழுதப்படுகின்ற போது ஒரு கோட்டுக்குள் எழுதப்படும் நடுவில் எழுதப்படுகின்ற போது இவ்வாறு ஒரு கோட்டுக்குள் இடம் வரும் இறுதியிலே வருகின்ற போது இவ்வாறு மூன்று கோட்டுகளிலே இடம்பெற்று வரும் ஆரம்பத்திலும் இறுதியிலும் வருகின்ற போது மூன்று கோடுகளில் இடம்பெற்று வரும் சரி இதுதான் ஜீமினுடைய எழுதுகின்ற வடிவத்தை நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் சரி ஜீமை நாங்கள் இப்பொழுது நான்கு அவதானித்து விட்டோம் இந்த ஜீமை அவதானித்தால் அதே போன்றுதான் ஹா ஹா இரண்டு எழுத்துக்களும் எழுத வேண்டும் எனவேதான் ஜீமை நாங்கள் சற்று ஊன்றி அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி இப்பொழுது அடுத்த எழுத்து ஹா ஹாவை பொறுத்தவரையிலே அதுவும் ஜீமை போன்று தனித்து எழுதுகின்ற போது மூன்று கோடுகளில் பட்டு வரும் ஆரம்பத்தில் எழுதுகின்ற போது ஒரு கோட்டுக்குள் அடங்கிவிடும் நடுவில் எழுதுகின்ற போதும் ஒரு கோட்டுக்குள் வந்துவிடும் அதாவது இரண்டு கோடுகளுக்கு இடையிலே ஆஹ் இறுதியில் எழுதுகின்ற போது மூன்று கோடுகளை இணைத்ததாக அது இடம்பெறும் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இவ்வாறுதான் எழுதப்பட வேண்டும் அதே போன்று ஹாவை பொறுத்தவரையிலே ஹா என்ற எழுத்தும் அதே போன்றுதான் தனியாக எழுதப்படுகின்ற போது மூன்று கோடுகளை இணைத்து நான்கு கோடுகளை இணைத்து மூன்று கோட்டுகளை வெளியில் இடம்பெறும் அதே போன்று முதலாவது ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் நடுவிலே வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் இறுதியிலே வருகின்ற போது இவ்வாறு ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டதை தனித்து வருகின்ற போது எழுதப்பட்டதை போன்று எழுத வேண்டும் அடுத்து தால் தாலை பொறுத்தவரையிலே தனியாக வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்படும் ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போதும் அதே போன்று வரும் நடுவிலே வருகின்ற போது மட்டும் சற்று வித்தியாசமாக வரும் இவ்வாறு வரும் இறுதியிலே வருகின்ற போதும் அதே போன்று வரும் இரண்டு வடிவங்கள் தான் இருக்கின்றன தாலை பொறுத்தவரை இரண்டு வடிவங்கள் ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போதும் தனியாக வருகின்ற போதும் ஒரே வடிவம் நடுவிலே வருகின்ற போதும் இறுதியிலே வருகின்ற போதும் ஒரே வடிவம் இரண்டு வடிவங்கள் தான் இருக்கின்றன தாலை பொறுத்தவரையில் அதனை நீங்கள் நன்கு அவதானித்துக் கொள்ள வேண்டும் இதே போன்றுதான் தாலும் எழுதப்பட வேண்டும் 
லால் எழுதுகின்ற போதும் இதே வழிமுறை நாங்கள் பின்பற்றலாம் அதுவும் இரண்டு வடிவங்களை கொண்டதுதான் தனித்து எழுதப்படுகின்ற போது தால் இவ்வாறு எழுதப்படும் பின்னர் ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் நடுவிலே வருகின்ற போது மற்றும் இறுதியிலே வருகின்ற போது இவ்வாறு முன்னாள் ஒரு கோடு விடப்பட்டு அதன் பின்னர் அந்த தால் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் சரி இந்த நாலு எழுத்துக்களை பற்றி நாங்கள் இப்பொழுது ஐந்து எழுத்துக்களை பற்றி பார்த்திருந்தோம் அடுத்து இந்த எழுத்துக்கள் எந்த எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் எந்த எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வராது என்கின்ற பாடத்துக்கும் நாங்கள் செல்லலாம் அந்த வகையிலே ஜீம் என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த எழுத்து ஆரம்பத்தில் எந்த எழுத்துக்களுடன் இணைந்தே வரும் ஆரம்பத்திலே ஜீம் எழுதுகின்ற போது இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்களுடனும் இது இணைந்து வரக்கூடிய எழுத்தாக இருக்கிறது உதாரணமா இங்க பார்க்கலாம் ஜமலுன் என்ற எழுத்தை சொல்லி ஒட்டகம் ஜமலுன் இங்க நீங்கள் மீமோடு ஜீம் இணைந்து வந்திருக்கிறது இங்கு ஜாமியத்துன் பல்கலைக்கழகம் இங்கு ஜீம் அலிஃபோடும் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே எல்லா எழுத்துக்களோடும் ஜீம் ஆரம்பத்திலே இணைந்து வரும் ஜமலு நொட்டகம் ஜாமியத்துன் பல்கலைக்கழகம் மேலும் இடையிலே வருகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ரா ஜ வா இந்த ஆறு எழுத்துக்கள் தான் பெரும்பாலும் இந்த சேர்த்து எழுதுகின்ற விடயத்தில் பிரச்சனைக்குரிய விடயங்கள் இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடன் ஏனைய எழுத்துக்கள் இணைந்து வருவதில்லை எனவேதான் நாங்கள் இந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் நடுவிலே வருகின்ற போது ஜீமும் இணைந்து வராது இப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஜ்ருன் அதிகாலை என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையில் இங்கே ஃபாவுடன் ஜீம் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஏன் ஃபா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லை ஏனைய இருபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களில் உள்ள எழுத்து தான் ஃபா எனவே இணைந்து வந்திருக்கிறது இங்கு அஜுருன் கூலி என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே அலிஃப் இங்கே இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு இணையாமல் ஜீம் தனியாக வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இணையாமல் அலிஃப் தனியாகவும் ஜீம் ரா தனியாகவும் வந்திருக்கிறது எனவே ஃபஜ்ருன் அதிகாலை அஜுருன் கூலி இங்கு இணைந்து வந்திருக்கிறது இங்கு பிரிந்து வந்திருக்கிறது அதே போன்று ஜீமை பொறுத்தவரை இறுதியிலே வருகின்ற போதும் மேலே சொன்ன இந்த அலிஃப் தால் ஜால் ரா ஜ வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களோடு இணையாது ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களோடும் இணைந்து வரும் இங்கு பாருங்கள் சிராஜுன் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இங்கு ஜீம் அலிப்போடு இணையாமல் தனித்து வழி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பகுஜுன் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இங்கு ஹாவுடன் இணைந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அலிப்போடு இந்த ஏனைய ஐந்து எழுத்துக்களோடும் இணையாது ஏனைய இருபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வரும் என்பதை நீங்கள் இப்போது புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அதே போன்று தான் ஹா ஹாவுக்கும் அதே போன்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆரம்பத்திலே எந்த எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வரும் அதற்கான உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஹிசாபுன் கணக்கு விசாரணை என்ற கருத்தை தரக்கூடிய ஒரு சொல் இங்கு பாருங்கள் ஹா இந்த ஹா சீனோடு இணைந்து வந்திருக்கிறது சீனோடு இணைந்து வந்திருக்கிறது ஆரம்பத்திலே அதே போன்று ஹாமிலுன் கற்பினி என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இங் ஹா அலிஃபோடு இணைந்து வந்திருக்கிறது அவ எல்லா எழுத்துக்களுடனும் ஆரம்பத்திலே இணைந்து வரும் என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இரண்டாவது விடயம் அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களை தவிர என இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வரும் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஏதாவது ஒன்று வந்தால் தனியாக பிரிந்து வரும் அஹ்மகுன் மடையன் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இங்கு ஹா அலிஃபை மட்டும் பிரிந்து தனியாக வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் அலிஃபோடு இணையாது மெஹராபுன் பள்ளிவாசலில் இருக்கின்ற மெஹராபை பொறுத்தவரையிலே இங்கு மீம் ஹா இரண்டும் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் மீம் இல்லை ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களில் உள்ளதாக இருப்பதாகும் கடைசியிலே வருகின்ற போதும் இதே போன்று அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடன் இணையாமல் வரும் அந்த வகையிலே சியாகுன் என்ற சொல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் சாதுடன் சியாகுன் என்ற இந்த எழுத்திலே அலிஃபோடு ஹா இணையாமல் தனித்து வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போன்று மதகுன் என்ற இந்த சொல்லிலும் அலிஃபுடன் தாலுடன் இணையாமல் வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏனைய எழுத்துக்களாக இருந்தால் இணைந்து வரும் அடுத்து ஹா ஹாவை பொறுத்தவரையிலே இந்த எழுத்தும் ஆரம்பத்திலே எந்த எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரக்கூடிய ஒரு எழுத்து ஹைரும் ஹாலிகும் ஹைரும் நிலவு இங்க பாருங்கள் ஹாவுடன் யா இணைந்து வந்திருக்கிறது ஹைரும் நிலவு ஹாலிகுன்லே ஹா அலிஃபோடும் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே எல்லா எழுத்துக்களுடனும் ஆரம்பத்திலே இணைந்து வரும் என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இடையிலே வருகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ரா ஜ வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் இணையாது ஏனைய எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் மஹரஜுன் என்ற மஹரஜ் வெளிப்படும் இடம் இந்த வெளிப்படும் இடம் என்று சொல்லி நீங்கள் அவதானித்தால் ஹா மீமுடன் இணைந்து வந்திருக்கிறது அக்பர அறிவித்தான் என்ற சொல்லிலே அலிஃபுடன் இணையாமல் வந்திருக்கிறது அதே போன்று இறுதியிலே வருகின்ற போதும் அதே போன்று தான் அலிஃப் தால் தால் ரா ஜ வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடன் இணையாது ஏனைய எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் அஹூன் என்ற சொல்லை பாருங்கள் சகோதரன் இங்கு அலிஃபும் ஹாவும் தனித்தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறேன் அலி
ஆனா மொஹோன் மூளை என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இங்கு மீமும் முகாவும் இணைந்து வந்திருக்கிறது என்றால் மீம் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லாத ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களில் உள்ளதா ஆகவே இவ்வாறு இணைந்து வரும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த எழுத்து தால் தாலை பொறுத்தவரையிலே இந்த எழுத்து ஆரம்பத்திலே இந்த எழுத்துக்களுடன் இணைய நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் ஜீம் ஆஹா எல்லா எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் இந்த தாலை பொறுத்தவரையில ஆரம்பத்திலே தனித்து தான் வரும் இது எந்த சொல்லுடன் எந்த எழுத்துடனும் சேர்ந்து வராது உதாரணத்தை பாருங்கள் தாருண் தாருண் என்ற சொல்லிலே தால் அலிஃபோடு சேர வேண்டும் ஆனால் சேரவில்லை பிரிந்து வந்திருக்கிறது துப்புன் பாவோடும் சேராமல் பிரிந்து வந்திருக்கு உதாரணம் என்றால் வீடு துப்பு நன்றால் கரடி ஆகவே இவ்வாறு பிரிந்துதான் எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதான் அனுப்பியீர்கள் அதே போன்று இடையிலே வருகின்ற போது அலிப் தால் தால் ராஜா வா எழுத்துக்களோடு இணையாது ஏனைய எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் கதுருன் என்ற இந்த சொல்லை பாருங்கள் கதுருன் அளத்தல் அளவு என்ற அர்த்தம் இங்கு காஃபோடு தால் இணைந்து வந்திருக்கிறது ரித்ததுடன் இந்த சொல்லிலே ரா ஆரம்பத்தில் வந்திருப்பதால் இங்கு பிரிந்து தால் தனியாக எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஆகவே எழு எல்லா எழுத்துக்களுடனும் எல்லா எழுத்துக்களும் சேர்வதில்லை அதைத்தான் நாம் இந்த பாடத்தினோட வலியுறுத்துகின்றோம் எழுதுகின்ற போது மிக கவனமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் ரித்தத்துடன் எழுதுகின்ற போது மூன்று எழுத்துக்களும் தனித்தனி எழுத்துக்கள் இங்கு எந்த ஒரு கூட்டெழுத்தும் இல்லை பாருங்க இந்த கதிர் நன்ற சொல்லை பொறுத்தவரை காஃபையும் தாலையும் சேர்த்திருக்கிறோம் ஏன் தால் வந்து காஃபோடு சேரும் ராவோடு சேராது எனவே ராவை பிரித்து எழுதியிருக்கிறோம் இந்த விடயத்தை தான் நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இறுதியில் எழுதுகின்ற போதும் அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் இணையாது ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் அஹதுன் ஏகன் என்ற சொல்லை பாருங்கள் ரித்தத்துடன் என்றால் மதம் மாறுதல் இங்கு அஹதுன் அஹதுன் என்ற சொல்லை பாருங்கள் அலிப்போடோ ஹா இணையவில்லை தால் இணைந்திருக்கிறது அஹதுன் ஹாவோடு இணைந்திருக்கு ஏன் இந்த ஹா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லை இபாதுன் என்ற சொல்லிலே தால் தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிற ஏன் அலிஃப் இடம்பட்டிருக்கிறது தாலுக்கு முன்னால் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஒன்றாகும் இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடன் இணையாதி ஏனைய எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் இதே போன்றுதான் இதாலும் அதே விஷயம் தான் ஆரம்பத்தில எந்த எழுத்துக்களுடன் இணையாதே உதாரணமாக தேபுன் ஓனா என்று சொல்லி பார்த்தால் இங்கு இதால் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஹம்சாவும் பாவும் இணைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது துல்லுன் இழிவு என்ற கருத்தை தரக்கூடிய ஒரு சொல் இங்கு நீங்கள் பார்த்தால் இதால் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது லாம் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இடையிலே வருகின்ற போது அலிப் தால் தால் ராஜா வாவ் இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் இணையாது ஏனைய இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் அதான் என்ற இந்த சொல்லை பாருங்க அதான் புலகைக்கா சொல்லப்படுகின்ற அதான் அழைப்பு இங்கு தாலுக்கு பக்கத்திலே அலிப் இணையாமல் வந்திருக்கிறது முன்னாலும் அலிப் நாலு மணி ரெண்டுடனும் இணையாமல் தால் தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நதீருன் எச்சரிப்பவர் என்ற கருத்திலே வரக்கூடிய ஒரு சொல் இந்த சொல்லை நீங்கள் பார்த்தால் நூனுக்கு பக்கத்திலே தால் இடம்பெற்றிருக்கிறது தால் இணைந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கின்றீர்கள் கடைசியிலே வருகின்ற போது அதே போன்று அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் இணையாமல் வரும் லதீதுன் என்ற சொல்லை நீங்கள் பாருங்கள் கடைசியிலே தால் வந்திருக்கிறது அதற்கு முன்னால் யா வந்திருக்கிறது ஆகவே இணைந்து வந்திருக்கிறது ஷாதுன் என்ற சொல்லிலே இங்கு அலிப்புக்கு பக்கத்திலே தால் வந்ததால் இணையாமல் பிரித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது லதீதுன் என்றால் சுவையானது ஷாதுன் என்றால் புறநடையானது ஆகவே இந்த ஐந்து எழுத்துக்களை இப்பொழுது நாங்கள் கற்றோம் ஜீம் ஹா ஹா தால் தால் இந்த ஐந்து எழுத்துக்களையும் எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் எவ்வாறு எழுத வேண்டும் கூட்டாக சேர்த்து எழுதுகின்ற போது எந்த எழுத்துக்களுடன் சேர்த்து எழுத வேண்டும் எந்த எழுத்துக்களுடன் பிரித்து எழுத வேண்டும் என்று நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஆஹ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ஆர்வம் குறைந்த ஒரு பாடமாக இருந்தாலும் இது முக்கியமானது ஏனென்றால் அரபு எழுத்துக்களை பிழை இன்றி எழுதுவதற்கு நாங்கள் பழக வேண்டும் என்று நிறைய பேர் அரபு படித்தவர்கள் கூட அரபு மொழியை சிலபோது பிழையாக எழுதுவதற்கு இந்த அடிப்படை அறிவு இல்லாமை ஒரு காரணமா இருக்கு எனவே அரபு மொழி அடிப்படையில் இருந்து கற்கின்ற நாம் கட்டாயம் இந்த இரட்டை இருள் கோப்பிகளை எடுத்து அதில் ஒவ்வொரு எழுத்து எழுதி இணைத்தும் சொற்களை எழுதி பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை எங்களுடைய வேண்டுகோள் சரி இப்பொழுது அடுத்த பாடத்துக்குள் நாங்கள் நுழையலாம் செவி மடுத்தல் லிசனிங் என்ற பாடத்துக்குள் நுழைகின்றோம் அந்த வகையிலே லிசனிங் என்ற பாடத்தில் இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக காட்சிப்படுத்த இருக்கிறோம் அதனை நன்கு அவதானியங்கள் அதிலே உச்சரிக்கப்படுகின்ற வார்த்தைகளை செவிமடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அந்த வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ளலாம் செவிமடுத்தலிலே நீங்கள் அதனை அஹ் உச்சரிக்க பழகிக் கொள்ள வேண்டும் சரியாக கேட்டு அதனை மொழிய பழகிக் கொள்ள வேண்டும்
مسمير اسمك ما اسمك ما اسمك اسمي حسن ما اسمك ما اسمك ما اسمك اسمي امل كيف حالك كيف حالك الحمد لله انا بخير كيف حالك كيف حالك الحمد لله انا بخير حالك الحمد لله لست بخير لماذا انا مريض كيف حالك الحمد لله لست بخير لماذا انا مريضه من اين انت من اين انت أنا من بريطانيا من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من مصر عليكم شيري يقولون أن عندنا وراء أطلعي سوي مدتي رندو، هذا اللي رندي يقولون أن عندنا بيج بيجي لودكنا بونام سبيكينج تكلم، أتكلم بيج بيجي برضو ليه نعمل هيك خلاه مونرام بارا تيلو مودا تورال باه أبدي ترندو، إن روم نعمل لا ده نوري ميلا دي كمان سيلو بلا تنقل إن بار كير كندو، هذا وحيلة السلام عليكم نعمل بارا تي ஒரே அடலை ஆரம்பிக்கின்ற போது பாடத்தை ஆரம்பிக்கின்ற போது ஒருவரை சந்திக்கின்ற போது சொல்லுகின்ற வார்த்தை தான் அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் என்றதற்கு நாங்கள் பதில் கூறுவோம் இதிலே ஆன்பால் பெண்பால் வேறுபாடுகள் இல்லை எல்லோருக்கும் பொதுவாக அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் உங்கள் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும் உங்கள் மீது சாந்தி என்பதுதான் என்பது ஏற்கனவே படித்தோர் விடயம் எனவே நாங்கள் அதனை விரிவாக இன்று பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் உங்கள் மீது சாந்தி வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் மேலும் உங்கள் மீது சாந்தி வாவ் என்பதற்கு மேலும் என்று அர்த்தம் செய்து இதுவும் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்தோர் விடயம் தான் மீட்டுவதற்காக என்று நாங்கள் பார்க்கணும் மஸ்முக உன்னுடைய பெயர் என்ன என்று ஆண்களை பார்த்து கேட்பதா இருந்தால் மஸ்முக என்று கேட்க வேண்டும் அதுக்கு பதில் சொல்கின்ற போது இஸ்மி ஹசன் என்னுடைய பெயர் ஹசன் என்று சொல்வார் இதிலும் உனது பெயர் என்ன மஸ்முக 
இஸ்மி ஹசன் எனது பெயர் ஹசன் அவ்வளவுதான் இதில் உள்ள விடயம் இதிலே கவனிக்க வேண்டிய விடயம் ஆண் பாலுக்கு க என்று இடம்பெற்று வரும் இதே விடயத்தை நாங்கள் பெண் பாலுக்கு பொருத்தி பார்க்கின்ற போது மஸ்முக்க என்று இருந்தது மஸ்முக்கி என்றுமாலும் ஆனால் இங்கு விடையிலே மாற்றம் இல்லை இஸ்மி ஹசன் என்று அவர் சொன்னதை போல இங்கு மஸ்முக்க என்று இருக்கிறது இங்கு இஸ்மி ஹசன் என்று இருக்கிறது இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்மி அமல் என்று இருக்கிறது அங்கு மாற்றம் இல்லை பெண் பாலுக்குரிய பெயர் ஒன்று மாறி இருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஆகவே மஸ்முக்கி இஸ்மி அமல் உன்னுடைய பெயர் என்ன எனது பெயர் அமல் இவ்வளவுதான் இதில் உள்ள விடயம் எனவே பெயரை கேட்பதற்கு எங்களுக்கு தெரியும் சலாம் சொல்ல தெரியும் பெயர் கேட்க தெரியும் அடுத்த பாடத்துக்குள் நாங்கள் வருகின்றோம் சுகம் விசாரிக்கின்ற விடயம் ஏற்கனவே நாங்கள் இது பற்றியும் பார்த்திருந்தோம் இதுல இன்று வித்தியாசமான சில விடயங்களை கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் கைஃப ஹாலு க ஆணை பார்த்து கேட்பதாலு க உன்னுடைய சுகம் எப்படி அலஹமதுல்லா அனபி ஹைரின் எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கு நான் நலமாக உள்ளேன் உங்களது நலம் எப்படி கை பகாலுக்கு நான் நலம் அல்லாவுக்கை புகழ் அனைத்தும் அல்லது அல்லாவுக்கை புகழ் அனைத்தும் நான் நலம் இரு மாதிரியும் சொல்லலாம் அன என்றால் நான் மிகையரின் நலம் நலமாக இல்லை சரி இதே இது பெண்பாலை பார்த்து கேட்பதா இருந்தால் இந்த ஹாலுக்க என்று இருந்தது ஹாலு கி என்று மாறி இருக்கிறது கை பகாலுக்க கை பகாலு கி என்று மாறும் ஆனால் விடை மாறாது அலமதுல்லா அன மிகையரின் அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் நான் நலம் என்ற அர்த்தத்திலேயே அது பாவிக்கப்படும் இவ் இந்த விடயங்கள் அனைத்தும் நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே கற்ற விடயங்கள் தான் மீட்டலுக்காக இப்பொழுது மீண்டும் படித்திருக்கிறோம் இப்பொழுது புதிதாக ஒரு விடயத்தை நாங்கள் என்ன கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் ஒருவருக்கு சுகம் இல்லை என்றால் எப்படி சொல்வது எல்லா நேரமும் நாங்கள் நான் நலம் அலகமதுல்லான்னு சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு சுகவீனம் கூடிய ஒரு நிலைமை தோன்றும் அப்படி என்றால் நான் சுகவீனம் உற்றிருக்கிறேன் என்று எவ்வாறு சொல்வது என்பதை தான் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் முக்கியமான விடயம் பேச்சு பயிற்சியில் முக்கியமான விடயம் கைஃப ஹாலுக்க உங்களுடைய சுகம் எப்படி என்று ஒருவர் கேட்டால் அதற்கு இரண்டு வழிகளில் சொல்ல முடியும் ஒன்றால் அஹமதுல்லா அன பேஹையர் என்று சொல்ல சொல்ல முடியும் நலமாக இருந்தால் நலம் இல்லை என்று சொன்னால் அலஹமதுல்லா அப்போதும் அல்லாவுக்கு புகழனைத்தும் லஸ்து பேஹையரின் லஸ்து என்றால் ஐ எம் நாட் நான் இல்லை சரதானே ஆகவே ஐ எம் நாட் வெல் அதான் அது லஸ்து என்றால் நான் இல்லை என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கும் லஸ்து விஹைரி நான் நலமாக இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே அது எழுதப்படும் லஸ்து என்று சொல்லி நீங்கள் இப்பொழுது மனநம் விட்டுக் கொள்ளுங்கள் பிற்பட்ட பாடங்களிலே நாங்கள் இந்த லஸ்து என்ற சொல் எந்த சொல்லில் இருந்து வந்தது என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் பிறகு கற்றுக்கொள்வோம் இப்போது லஸ்து என்பது நான் இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அலஹமதுல்லா அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் லஸ்து விஹைரி நான் நலமாக இல்லை கை பஹாலுக்க உங்களுடைய நிலம் எப்படி அல்லாவுக்கு புகழ் அனைத்தும் நான் நிலம் இல்லை எனக்கு சுகம் இல்லை நான் நிலமாக இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே இதை பயன்படுத்தப்படுகிறது லஸ்து பெஹைரின் இது ஆண்பாள் பெண்பாளாக இருந்தால் கை பஹாலு கி என்று கேட்கப்படும் ஆனால் விடையிலே மாற்றம் இல்லை அலமதுல்லா லஸ்து பெஹைரின் அல்லாவுக்கு புகழ் அனைத்தும் நான் நலமாக இல்லை என்றுதான் பெண்ணும் சொல்வார் ஒரே பதில் ஆணும் பெண்ணும் ஒரே பதில் ஆனால் கேள்வியிலே ஹாலுக்க ஹாலு கி என்ற வித்தியாசம் இருக்கும் அலமதுல்லா லஸ்து பிஹைர் அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் லஸ்து நான் இல்லை பிஹைரின் நலமாக லஸ்து ஐ எம் நாட் பிஹைர் வெல் ஐ எம் நாட் வெல் ஆகவே உங்களது நலம் எப்படி அல்லாவுக்கு புகழ் அனைத்தும் நான் நலமாக இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே வரும் இப்பொழுது மாறி மற்றவர் ஒரு கேள்வி கேட்பார் நலமாக இல்லை என்றால் லிமாதா என்ற கேள்வியை கேட்கிறார் லிமாதா என்றால் அரபு மொழியில் இது ஒரு வினா வாக்கியம் வினாச்சொல் ஒரு முக்கியமான வினா சொல்லாக லிமாதா இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் ஏ அப்ப சுகம் இல்லை என்று சொன்னவர்களை பார்த்து நாங்கள் மீண்டும் கேட்கிறோம் லிமாதா ஒய் ஒய் ஏன் என்று நாங்கள் கேட்கிறோம் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்ல வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் அனமரியுது 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 அனமரியும் என்றால் நான் ஒரு நோயாளியாக இருக்கிறேன் நான் ஒரு நோயாளியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்வதுதான் அனமரியுது லிமாதா ஒய் ஏன் என்று நாங்கள் கேட்டால் என்ன மறியல் நான் ஒரு நோயாளியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறோம் என்ன நோய் என்று சொல்வதற்கு நாங்கள் பிறகு படித்துக் கொள்வோம் போது சுகமா சுகம் இல்லையா சுகம் என்றால் பிரச்சனை இல்லை சுகம் இல்லைன்னா என்ன என்று கேட்டால் நான் நலம் இல்லை என்று சொன்னால் ஏன் என்று கேட்டால் எனக்கு சுகம் இல்லை நான் நோயாளியாக இருக்கிறேன் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியும் ஆகவே கைஃப ஹாலுக்க உங்களுடைய சுகம் எப்படி அலமதுல்லா லஸ்து பிஹைர் எல்லா போலும் அல்லா ஓகே நான் நலமாக இல்லை லிமாதா ஏன் நான் 
சோ இதுதான் இந்த பாடம் கைப்பா அலுக்க அலமது அனமரி ஆகவே இதனை நீங்கள் நன்கு மனம் விட்டுக் கொள்ளுங்கள் ஆஹ் ஆண் பாலாக இருந்தாலும் பெண் பாலாக இருந்தாலும் லஸ்துபிகிலே மாற்றம் ஏற்படாது ஆனால் லிமாதாவில் மாற்றம் ஏற்படாது கைஃப ஹாலுக்க என்பது ஆண்பாலை குறிக்கும் கைஃப ஹாலுக்கி என்பது பெண்பாலை குறிக்கும் இதே வசனம் பெண்பால் இதை சொல்வதாக இருந்தால் எப்படி வரும் கைஃப ஹாலுக்கி ஹவாலியூ நீங்கள் உங்களுடைய சுகம் எப்படி அலஹமது லஸ்து பிஹைர் அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் ஐ ஆம் நாட் வெல் நான் நலமாக இல்லை லிமாதா வை அதுக்கு அவர் சொல்வார் அன இங்கு மரியுன் என்ற சொல் ஏற்கனவே இடம்பெற்றிருந்தது அந்த வாதுக்கு அருகிலே ஒரு குண்டுத்தா இடம்பெற்றிருக்கிறது இங்கு நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு ஆண்பால் பேர் சொல்லை உயர்தினை ஆண்பால் பேர் சொல் ஒன்றை பெண்பாலாக மாற்ற வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த ஆண்பால் சொல்லுக்கு அருகிலே இந்த குண்டுத்தாவை போட்டால் அது பெண்பாலாக மாறிவிடும் உதாரணத்துக்கு மறைவுன் என்றால் நோயாளி குண்டுத்தாவை சேர்த்து மறைவத்துன் என்றால் பெண் நோயாளி முதர்ரிசுன் என்றால் ஆசிரியர் முதர்ரிசத்துன் என்றால் ஆசிரியை முதீருன் என்றால் அதிபர் முதீரத்துன் என்றால் பெண் அதிபர் தபீபுன் என்றால் வைத்தியர் தபீபத்துன் என்றால் பெண் வைத்தியர் இவ்வாறு அரபு மொழியிலே ஒரு குண்டுத்தாவை சேர்ப்பதனூடாக ஒரு சொல்லை பெண்பாலாக மாற்ற முடியும் இது பொது பொது விதிதான் விதிவிலக்குகள் உள்ளன நாங்கள் இதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே ஒரு பெண் சொல்வதாக இருந்தால் அன மறியுதுன் என்று சொல்ல முடியாது அன மறியுதுன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கைப ஹாலுக்கே என்றவரை பார்த்து கேட்க முடியாது கைப ஹாலுக்கி என்றுதான் கேட்க வேண்டும் ஆகவே கைப ஹாலுக்கி உங்களுடைய சுகம் எப்படி அலமது எல்லா புகழும் அல்லாவுக்கே நான் நலமாக இல்லை லிமாதா ஏன் அன மறியுதுன் நான் ஒரு நோயாளியாக இருக்கிறேன் கைப ஹாலுக்கி ஹவார் யூ அலமதுல்லா லஸ்து பிஹை ஆல் ப்ரைஸ் டு அல்வா ஐ ஆம் நாட் வெல் லிமாதா ஒய் அனமரிதத்துன் ஐ ஆம் சிக் சே இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த உடையத்துக்குள் செல்லலாம் அவை லிமாதா என்றால் ஏன் அனமரிதா நான் ஒரு நோயாளி சே எப்பொழுது நாங்கள் ஒருவருடைய ஊரை விசாரிப்பது இப்படி சுகம் விசாரிக்க பழகிவிட்டோம் இப்பொழுது அடுத்தவருடைய ஊரை விசாரிப்பது ஊரை விசாரிக்கின்ற போது மூன்று சொற்கள் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு இடைச்சொல் என்றால் இருந்து ஃப்ரம் என்ற அர்த்தம் ஐன ஒரு வினாச்சொல் ஒரு கேள்விச்சொல் ஒரு கொஷன் வேர்ட் ஐன என்றால் வியா எங்கே அந்த என்பது ஒரு பிரதி பெயர் அந்த நீ என்பதை குறிக்கும் பிரணாம் பிரணாம் அந்த நீ ஆகவே மின் ஃப்ரம் ஐன வியா அந்த யூ வியா ராயு ஃப்ரம் மின் இருந்து ஐன எங்கே அந்த நீ நீ எங்கிருந்து எங்கிருந்து அவ்வளவுதான் வருகிறாய் என்பதை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மின் அந்த நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் அதுக்கு பதில் அளிக்கின்ற போது நான் அது ஒரு பிரதி பெயர் பிரணவ் நான் மின் ஏற்கனவே படித்து விட்டோம் இருந்து ஃப்ரம் ஐ ஆம் ஃப்ரம் பிரித்தானியா பிரித்தானியாவில் இருந்து வருகிறேன் பிரிட்டனில் இருந்து வருகிறேன் ஐம் ஃப்ரம் பிரிட்டன் ஐ ஆம் ஃப்ரம் பிரிட்டன் ஐ ஆம் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து ஸோ இந்த மாதிரியாக நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த இரண்டு சொற்கள் மின் என்ற சொல் இங்கு வந்திருக்கிறது இங்கும் வந்திருக்கிறது நீ என்று கேள்வி கேட்ட உடனே நான் என்று தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் யூ என்று கேட்ட உடனே ஐ என்று விட சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இங்கு அந்த இங்கு அன எங்கே என்ற கேள்விக்குரிய விடைதான் விரித்தாடியா என்று நான் ஆக இப்பொழுது நம்மை கேட்டு பார்ப்போம் மின் ஐன அந்த வேர் ஆயு ஃப்ரம் நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் அன மின் ஸ்ரீலங்கா ஐ ஆம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா நான் இலங்கையிலிருந்து வருகிறேன் ஊரை சொல்வதாக இருந்தால் கூட அவ்வாறு சொல்ல முடியும் மின் ஐ அந்த நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் ஆனா மின் கொழும்பு ஐ ஃப்ரம் கொழும்பு நான் கொழும்பிலிருந்து வருகிறேன் மின் ஐ அந்த நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் ஆனா மின் ஆசியா நான் ஆசியா கண்டத்திலிருந்து வருகிறேன் இவ்வாறு எந்த ஒரு இடத்தையும் போட்டு நாங்கள் சொல்ல முடியும் சாதாரணமாக கேட்கின்ற கேள்விக்கு கூட அவ்வாறு பதில் சொல்ல முடியும் மின் ஐ அந்த வேற ஐ ஃப்ரம் எங்கிருந்து வருகிறாய் ஆனா மின் அல்பை நான் வீட்டிலிருந்து வருகிறேன் என்று கூட பதில் சொல்ல முடியும் ஆகவே பொதுவாக நாடு ஊரு என்பவற்றை நாங்கள் இதற்கு சொல்லுவோம் 
அந்த வகையில் மின் ஐன அந்த என்றால் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் வே ஆர் ஆயு ஃப்ரம் அண்ட் ஐ மின் பிரித்தானியா நான் பிரித்தானியாவிலிருந்து வருகிறேன் என்று சொல்லுவோம் இந்த பிரித்தானியாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் எந்த ஒரு நாட்டையோ ஊரையோ பிரதி இருசித்து பாவித்துக் கொள்ள முடியும் இங்கு ஆண்பாலைத்தான் இது குறிக்கிறது அந்த என்பது ஆண்பாலை குறிக்கிறது ஆகவே இது ஆணிடம் கேட்கப்படுகின்ற கல்வி பதிலிலே வித்தியாசம் இல்லை பெண்பாலாக மாற்றுகின்ற போது பார்ப்போம் எவ்வாறான மாற்றம் ஏற்படும் மின் ஐநையில எந்த மாற்றத்திலே அந்த என்ற சொல் அந் தீ என்று மாறியிருக்கிறது எனவே இதனை நீங்கள் சிறப்பாக இப்பொழுது புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் க என்பது கி என்று மாறும் த என்பது தீ என்று மாறும் பிரதி பெயர்களை பொறுத்தவரையிலே இந்த வித்தியாசங்கள் தான் ஆண்பால் பெண்பாலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன க கீயாகவும் த தீயாகவும் மாறுகிறது இதுவரை நாங்கள் படித்த மாற்றங்கள் பெயர் சொலை பொறுத்தவரையில் குண்டுத்தாவை நாங்கள் சேர்க்கின்றோம் சரி இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் மின் ஃப்ரம் ஐன நாட்டைக்கொண்டோம் நீங்கள் கேள்விகளை உருவாக்கி விடைகளையும் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் வருகிறேன் நான் மலேசியாவிலிருந்து வருகிறேன் அனமின் இந்தோனேசியா நான் இந்தோனேசியாவிலிருந்து வருகிறேன் அனமின் யாபான் நான் ஜப்பானிலிருந்து வருகிறேன் அனமின் சீன் நான் சைனாவிலிருந்து வருகிறேன் சீனாவிலிருந்து வருகிறேன் அனமின் ஓரூபா நான் ஐரோப்பாவிலிருந்து வருகிறேன் இவ்வாறு அரபு மொழியிலே நாடுகளை குறிப்பதற்கு சில வித்தியாசமான உச்சரிப்புகளோடு நாங்கள் அதனை பயன்படுத்துகிறோம் அதை பற்றி நாங்கள் பின்னர் கற்றுக்கொள்வோம் இப்போது வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் ஐ எம் ஃப்ரம் நம்முடைய நாட்டை சொல்வதற்கு உங்களுக்கு தெரிந்தால் போதும் யாராவது அரபிகளோடு நாம் பேசுகின்ற போது அரபு தெரிந்தவர்களோடு பேசுகின்ற போது நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் அதுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்கின்ற போது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் அதே போன்று உங்களிடம் அவர்கள் கேட்டால் நாங்கள் ஆனமின் ஸ்ரீலங்கா என்று சொல்வதற்கு எங்களுக்கு தெரியுமாக இருக்க வேண்டும் சரி இப்பொழுது நாங்கள் சொல்வளம் பாடத்துக்குள் நுழைகிறோம் சொல்வளத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு சொல்லாக கற்றுக்கொள்கிறோம் அந்த வகையிலே ஒக்கபுலரி கலிமாத் ஏற்கனவே நாங்கள் முந்தைய பாடத்திலும் விலங்குகள் பற்றி தான் படித்திருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னும் சில விலங்குகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்னும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விலங்கு எருமை எருமைக்காரம் விலை என்ன சொல்வார்கள் ஜாமூசும் ஜாமூசும் என்று சொன்னால் எருமை என்று நாங்கள் சொல்வோம் ஜாமூஸ் எருமை பெஃபலோ எருமை ஜாமூஸ் பெஃபலோ எருமை மனநம் மட்டும் கொள்ளுங்கள் ஜாமூஸ் என்றால் எருமை அடுத்து ஓனாய் ஓனாய்க்கு ஆரம்ப மொழியிலே வெ புன் ஆங்கிலத்திலே வோல்ஃப் தமிழிலே ஓனாய் வெ புன் வோல்ஃப் ஓனாய் வெ புன் வோல்ஃப் ஓனாய் வெ புன் ஓனாய் இப்பொழுது இரண்டு சொற்கள் படித்திருக்கின்றோம் ஒன்று ஜாமூஸ் எருமை ஓனாய் கங்காரு கங்காருக்கு ஆரம்ப மொழியிலும் கங்காரு தான் சற்று வித்தியாசமான உச்சரிப்பு கண் கருண் கண் கருண் கண் கருண் கங்காரு கங்காரு ஒரே உச்சரிப்பு தான் மூன்று மொழியிலும் ஆகவே லகுவா மனம் மட்டும் கொள்ளலாம் கண் கருண் கண் கருண் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் கண் கருண் கங்காரு கங்காரு கண் கருண் மூன்று சொற்களை மனம் மட்டும் இருக்கிறோம் ஜாமூசும் எருமை ஓனாய் கண் கருண் கங்காரு நான்காவதாக குரங்கு குரங்கு கரும் மொழியிலே கெருதுன் 
மங்கி குரங்கு கிருதுள் குரங்கு கிருதுள் மங்கி நான்கு சொற்களை மனநமட்டிருக்கிறோம் ஜாமூசுன் எருமை வெபுன் ஓனை கண்கருண் கங்காறு கிருதுள் குரங்கு இறுதியாக இன்று நாங்கள் படிக்கிறக்கின்ற சொல் ஒட்டகம் ஒட்டகத்துக்கு அரபு மொழியிலே ஜமலுள் ஜமல் ஒட்டகம் ஜமல் போராட்டம் நடந்தது பற்றியெல்லாம் நாங்கள் கற்றிருக்கிறோம் ஜமல் ஒட்டக போர் ஜமல் ஒட்டகம் கமல் ஒட்டகம் ஜமல் கமல் ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு ஜமலுன் ஒட்டகம் ஜமலுன் கமல் ஐந்து சொற்களை நாங்கள் மனநம் இருக்கின்றோம் ஐந்தையும் ஒரு முறை மீண்டும் ஒரு முறையும் பார்த்து கொள்ளலாம் ஜாமூசுன் எருமை பெஃபலோ வெபுன் ஓனாய் வூல்ஃப் கண்ணுகருண் கங்காரு கங்காரு கிருதுன் மங்கி குரங்கு ஜமலுன் ஒட்டகம் கெமல் இப்பொழுது இறுதியாக நாங்கள் இலக்கண பகுதிக்குள் நுழைகின்றோம் இன்றைய இலக்கண பாடம் கிரம்மர் ஏற்கனவே நாங்கள் அரபு எழுத்துக்கள் எவ்வாறு இணைத்து எழுதுவது எவ்வாறு சேர்த்து எழுது என்ற இலக்கண பகுதியை நாங்கள் படித்திருந்தோம் சொற்களை பிரித்தும் எழுத் சேர்த்தும் எழுதுகின்ற பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தோம் கடந்த முடிவுகளிலே இப்பொழுது நாங்கள் கிரம்மரிலே அதற்கு அடுத்ததாக இன்று நகவிலே அடுத்த பாடத்துக்குள் நுழைகின்றோம் இன்று நாங்கள் அரபு இலக்கணம் இலகு தமிழிலே படிக்க இருக்கின்ற பாடம் சூரிய எழுத்துக்கள் அல் ஹுரூஃபு ஷம்சியா அல் ஹுரூஃபு ஷம்சியா என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் குறுப்பு சம்சியா என்றால் அரபு மொழியிலே இருக்கக்கூடிய மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்களை இரண்டு கூறுகளாக நாங்கள் பிரிக்கின்றோம் பதினாலு எழுத்துக்கள் பதினாலு எழுத்துக்களாக பிரிக்கும் ஒரு பதினாலு எழுத்து கூட்டம் சூரிய எழுத்துக்கள் என்றும் மற்ற பதினாலு எழுத்துக்களுடைய கூட்டம் சந்திர எழுத்துக்கள் என்றும் இருக்கின்றது என்பது பற்றி கடந்த அமர்வின் போது கூட நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி இருந்தோம் அந்த வகையிலே அல் குரூப்பு சம்சியா சூரிய எழுத்துக்கள் என்பது என்ன என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அரபு மொழியிலே இருக்கக்கூடிய பதினாலு எழுத்துக்கள் அரைவாசி எழுத்துக்கள் அந்த அந்த எழுத்துக்களிலே ஆரம்பிக்கின்ற சொற்களை பொறுத்தவரையிலே பேர் சொற்களை பொறுத்தவரையிலே அந்த சொல்லோடு அல் என்ற விகுதியை நாங்கள் சேர்க்கின்ற போது அது சத்து செய்யப்பட்டு உச்சரிக்கப்பட்டால் சூரிய எழுத்து என்று அழைக்கப்படும் சொல்கின்ற விடயத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் உதாரணத்துக்கு நான் இப்பொழுது ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் அரபு மொழியிலே பதினாலு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எழுத்து இரண்டு கூறாக பிரிக்கப்படுகிறது பதினாலு எழுத்துக்கள் சூரிய எழுத்து பதினாலு எழுத்து சந்திர எழுத்து சரி சூரிய எழுத்து நான் என்ன என்ன சொன்னா ஒரு அரபு எழுத்துல ஆரம்பிக்கின்ற ஒரு சொல் அலிப்லாம் சேர்த்தால் அலிப்லாம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஆங்கிலத்திலே த யூஸ் பண்ணுவதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு சமனானது இப்பொழுது நாங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுப்போம் நாங்கள் ஒரு சொல்லை எடுப்போம் துப்புட் கரடி என்ற சொல் இந்த கரடி என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே துப்புண் என்று நாங்கள் அலிப்லாம் சேர்க்காம உச்சரிக்கின்ற போது அங்க சூரிய எழுத்தா சந்திர எழுத்தா என்பதை எங்களால் அவதானிக்க முடியாது இந்த துப்புண் என்றால் என்ன ஒரு கரடி அன்னம் அறியப்படாது துப்புண் ஏதோ ஒரு கரடி என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த துப்புணுக்கு நாங்கள் அல் சேர்க்கின்ற போது த என்ற அர்த்தத்தை அது ஆங்கிலத்திலே கொடுப்பது போன்று கரடி என்று ஒரு குறிப்பாக்கி நாங்கள் சொல்கின்றோம் இப்பொழுது அதே போன்றுதான் அரபு மொழியிலே அல்லை நாங்கள் சேர்க்கின்ற போது துப்புண் என்று இருந்த அந்த சொல்லு கேட்கனவே நாங்கள் அல்லை சேர்க்கின்றோம் இப்பொழுது அத்துப்பு இங்கே அல் துப்பு என்றுதான் உண்மையில் எழுதப்பட வேண்டும் அல் துப்பு என்றால் அல் பிளஸ் துப்பு அல் துப்பு என்றுதான் வர வேண்டும் ஆனால் உச்சரிக்கின்ற போது நாங்கள் அல் துப்பு என்று சொல்வது பிள்ளையானது அத்துப்பு என்று சொல்ல வேண்டும் எனவே இங்கு தால் என்கின்ற இடத்திலே ஆரம்பித்த இந்த துப்பு என்ற சொல் ஷம்சியா சூரிய சொல்லாக மாறுகிறது ஏன் சத்து வைத்து உச்சரிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஷம்சுன் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த ஷம்சுன் என்ற சொல் சூரியன் ஷம்சுன் சூரியன் இந்த ஷம்சுன் என்ற சொல் சூரியன் இந்த கலிப்லாத்தை சேர்த்தால் அல் ஷம்சு ஆனால் அல் ஷம்சு என்று நாங்கள் உச்சரிப்பதில்லை மாற்றமாக அஷ்ஷம்சு என்றுதான் நாங்கள் உச்சரிக்கணும் உதாரணமாக குரானில் வரக்கூடிய சூறாக்களை ஓதி பாருங்கள் வஷம்சி வஷம்சி ஓகுதான் நாங்கள் ஓதுவோம் வஷம்சி வல்சம்சி என்று நாங்கள் ஓதுவதில் ஏன் அது சூரியன் எனவே சூரிய எழுத்து என்றால் என்ன 
அந்த எழுத்திலே ஆரம்பிக்கின்ற சொல்லை அல் சேர்த்து உச்சரிக்கின்ற போது சத்து இடம் பெற்றால் அது சூரிய எழுத்தாக கருதப்படும் இவ்வாறு பதினாலு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன இந்த பதினாலு எழுத்துக்களிலும் ஆரம்பிக்கின்ற எந்த ஒரு சொல்லாக இருந்தாலும் அதுக்கு அல் சேர்க்கின்ற போதோ சத்து இடம்பெற்று வரும் அதே நேரம் இந்த சத்து இடம்பெறாத சொற்களை தான் நாங்கள் ஆஹ் கமரியா சந்தர் எழுத்துக்கள் என்று சொல்றோம் அதை நாங்கள் பின்னால் நோக்க இருக்கிறோம் சரி இப்பொழுது அதுக்கான ஒரு பயிற்சியில் ஈடுபடலாம் பயிற்சி சூரிய எழுத்துக்கள் பதினாலுக்கும் அல் குருவான் இருந்து உதாரணங்களை கண்டுபிடித்துள்ளதுக்கு அதுக்கு முன்னாள் சூரிய எழுத்துக்கள் பதினாலு உள்ளன அந்த பதினாலு எழுத்துக்களும் எவை என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்பத்தில் இருந்து நாங்கள் போனோம் அலிப் பா வராது வருகின்றது ஜீம் வராது தால் தால் ரா ஜா சீன் வாது வருகின்றது பின்னர் ஐன் ரைன் வரவில்லை வரவில்லை லாம் வந்திருக்கிறது மீம் இல்லை நூன் வந்திருக்கிறது வாவு ஹா யா என்பவை இல்லை அவை பதினாலு எழுத்துக்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இந்த பதினாலு எழுத்துக்களும் தான் சூரிய எழுத்துக்கள் என்று நாங்கள் சொல்லப்படும் இது உச்சரிப்பிலே மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் ஆயிருக்கிறது அரபு இலக்கணத்திலே அந்த வகையிலே இந்த பதினாலு எழுத்துக்களிலும் இருந்து ஒரு ஆணிலிருந்து உதாரணங்களை கண்டுபிடித்து எழுதுமாறு எமது அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டி நூல் இந்த பயிற்சி இடம்பட்டிருக்கிறது புத்தகம் உள்ளவர்கள் அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டி நூல் உள்ளவர்கள் இந்த பாடத்தில் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் சுயமாக செய்து கொள்ள முடியும் ஆஹ் இல்லாதவர்கள் இப்பொழுது இந்த பாடத்தை நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் புத்தகத்தை பெற்றவை நீங்கள் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபட முடியும் அந்த வகையிலே தா தா என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அத்தம்ரு அத்தம்ரு அல் தம்ரு என்று சொல்ல மாட்டோம் அத்தம்ரு பேரிச்சம்பளம் அசாகிபு அல் சாகிபு என்று சொல்லாமல் அசாகிபு என்று நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம் அத்தாபது அல் தாபது என்று சொல்லாமல் அத்தாபது என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அஹபு அல் தஹபு ஒன்று சொல்லாமல் அல் தஹபு ஒன்று சொல்லி இருக்கு அர்ரபு அல் ரபு ஒன்று சொல்வதில்லை அர்ரபு ரப்பி அல் ஜகாத்து ஒன்று சொல்வதில்லை அஸ் ஜகாத்து வாக்கிமுசலாத்த வ ஆத்து ஜகாத் என்று தான் வருகிறது அஸ் ஜகாத் என்று சீன் அஸ் சமா ஹலக்ன சமா ஹலக்ன அஷ்சம்சு அல் கமரு என்று வருகிறது அல் சம்சு என்று வரவில்லை அஸ்வபுரு பொறுமை அதேபோன்று அஸ்வபுரி என்று தான் வருகிறது அல் சபுரு என்று வரவில்லை அவ்வலால் அவ்வலால் அல் தலால் என்று வராது அவ்வலால் அத்தீனு எனவே இதுதான் சூரிய எழுத்துக்கள் பதினாலு அதற்கான உதாரணங்களை இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டுக் கொள்ளுங்கள் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது சந்திர எழுத்துக்கள் அல் ஹுருஃபல் கமரியா அரபு இலக்கணம் இலக்கு தமிழில் நாங்கள் இப்போது கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே அல் ஹுருஃபல் கமரியா நாங்கள் பார்த்தோம் இப்பொழுது அல் ஹுருஃபல் அல் ஹுருப ஷம்சியாவை பார்த்தோம் இப்பொழுது ஹுருஃபல் கமரியா சந்திர எழுத்துக்கள் கமர் என்றால் சந்திரன் சம்ஸ் என்றால் சூரியன் ஆகவே அல் ஹுருஃபுல் கமரியா என்றால் சந்திர எழுத்து ஹுருஃப் என்றால் எழுத்துக்கள் அல் ஹுருஃப் அஷம்சியா என்றால் சூரிய எழுத்துக்கள் சரி இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் சந்திர எழுத்து என்றால் என்ன ஒரு பெயர் சொல்லில் முதலாவது எழுத்து அல்லுடன் சேரும் போது அல்லின் உச்சரிப்பு தெளிவாக உச்சரிக்கப்பட்டால் சத்து இடம் வராமல் தெளிவாக உச்சரிக்கப்பட்டால் அந்த எழுத்து சந்திர எழுத்து இதுதான் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன விடயம் தான் சத்தாக மாற்றப்பட்டு உச்சரிக்கப்பட்டால் சூரிய எழுத்து இருப்பது போன்று அல்லை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி உச்சரித்தால் அது சந்திர எழுத்து உதாரணமாக இங்கு நாங்கள் கமருன் என்று சொல்ல இருக்கிறோம் கமருன் என்றால் சந்திரன் ஒரு சந்திரன் என்ற அர்த்தம் அதுக்கு நாங்கள் அல்லை சேர்க்கிறோம் அல் கமரு த மூன் த மூன் என்று வருகின்ற போது அல் கமரு என்று வருகின்ற போது இங்கு அல் சேர்க்கப்படுகிறது இங்கு நாங்கள் அக்கமரு என்று சத்து சேர்த்து உச்சரிக்க மாட்டோம் தெளிவாக அல்லை வெளிப்படுத்துவோம் அல் கமரு அல் கமரு அல் அபு அல் பாபு அல் ஜமலு 
அல் ஹிசானு இவ்வாறு தான் நாங்கள் உச்சரிக்கிறோம் எனவே இவ்வாறு உச்சரிக்கக்கூடிய பதினாலு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன அலிப்லாமி தெளிவாக உச்சரிக்கின்ற எழுத்துக்கள் இவற்றை நாங்கள் ஹுரோஃப் கமரியா என்று நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இவை பதினாலு உள்ளன அவையும் பதினாலு மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் ஆகவே பதினாலு எழுத்துக்கள் கமரியாவாகவும் பதினாலு எழுத்துக்கள் ஷம்சியாவாகவும் காணப்படும் இதுதான் இந்த பாடம் இப்பொழுது நாங்கள் இதுக்கும் பயிற்சியில் ஈடுபடலாம் சந்திர எழுத்துக்கள் பதினாலுக்கும் அல் குருவானது தான் நாங்களை கண்டுபிடித்து எழுதுங்கள் என்ற பயிற்சி நமது புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது புத்தகத்திலே பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே பார்க்கலாம் அலிஃப் அல் அம் ரோ அல் என்று தெளிவாக உச்சரிக்கின்றது அங்கே சத்து வல்கமரியிலே சத்து இல்லை அலிஃப் தெளிவாக உச்சரிக்கப்படுகிறது வல்கமரி அல் கல்பு அல் மாலு அல் மாலு வல் பனூனு ஜீனத்துல் ஹயாத் துனியா குர்ஆன் சொல்கிறது இங்க அம்மாலு ஒன்று நாங்கள் ஓதாமல் அல் மாலு ஒன்று தான் வாசிக்கிறோம் அல் வதூது அல் ஹதியு அல் யமீனு எனவே இவ்வாறு இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்களையும் பதினான்கு எழுத்துக்கள் கமரியா என்றும் பதினாலு எழுத்துக்கள் ஷம்சியா என்றும் நாங்கள் பிரித்து நோக்குகின்றோம் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்களை அல்லாமல் கமரியா அல்லாமல் ஷம்சியா என்று பிரித்து இரண்டு பிரிவுகளாக ஆரம்ப மொழிகளை நோக்குகின்றோம் இதுதான் எங்களுடைய கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கும் அரபு மொழியை சுயமாக கற்க விரும்பும் அனைவருக்குமாக தயாரிக்கப்பட்ட அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டினுள் இதனை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவர்கள் எம்முடைய தொடர்பை ஏற்படுத்துங்கள் இதனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த நூலிலே உள்ள விடயங்களை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாக விளக்கங்களாக வீடியோக்களாக தயாரித்து கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டோம் இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் அரபு எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற முறை வாசிக்கின்ற முறை உச்சரிக்கின்ற முறை அரபு சொற்கள் அரபு பேச்சு பயிற்சி அரபு செவிமடுத்தல் பயிற்சி அரபு இலக்கணம் என்று பல்வேறு விடயங்களை கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் இன்ஷா அல்லா தொடர்ந்து மேம்போடு இணைந்திருங்கள் இவ்வாறான பாடங்களுக்கூடாக அரபு மொழியை அல்லாவுடைய குரானுடைய மொழியை நாங்கள் இலகுவாக கற்றுக்கொள்வதற்கான வழிகாட்டல்களை நாம் தொடர்ந்தும் தந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் இன்ஷா அல்லா அல்லாவுடைய உதவியோடு எங்களுடைய பயணத்திலே நீங்களும் உதவியாளர்களாக இருங்கள் என்று கூறி இன்றைய அமர்வை நிறைவு செய்கின்றோம் வாஹ்தவானா அலமது அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஜசாக்கு